Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Greyfurt ya da Latince adıyla Citrus ex paradisi, turunçgiller yani rutase ailesinden yarı ekşi yarı tatlı iri meyveleri oldukça sevilen, dışı sarı ya da turuncu, içi sarımsı beyaz, pembe veya kızıl renkli türleri bulunan, ilk defa Barbados'ta melezleştiği düşünülen bir narenciye türüdür. Greyfurt daha önce birer video ile anlattığım pomelo yani Citrus maxima ve tatlı portakalın yani Citrus sinensis'in bir melezidir. Ona geçmişte yasak meyve da denmiştir. İngiliz botanikçi James McFadden, 1830'da Greyfurt'a günümüzdeki ismini koyarken yasak meyveden esinlenmiş ve paradisi soyadı ile cennetteki yasak meyveye atıkta bulunmuştur. Ona İngilizce grapefruit yani üzüm meyvesi gibi bir isim verilmesi nedeni ise meyvelerini ağaç üzerinde salkım halinde oluşturmasıdır. Kışın yaprak dökmeyen grapefruit ortalama 10 metreye kadar uzayabilir. Uzun, ince, parlak ve koyu yeşil renkli yaprakları ve 4 taç yapraklı beyaz çiçekleri vardır. Drenaj iyi olan toprakları seven Greyfurt, bol güneş alan yerlerde yetişmeyi sever, gölgede gelişemez. Ağaç 7 ila 8 yıl sonra meyve üretmeye başlar ve 30-35 yıl kadar yaşar. Yetişkin bir ağaç yılda 600 kilo kadar meyve üretebilir. Akdeniz iklimi Greyfurt için ideal olduğundan Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerde kolaylıkla yetiştirilebilir. Bir tarım zararlısı olan meyve sineklerinin olgun ve çürümekte olan Greyfurtları yumurtalarına bırakarak ürettikleri bilinmektedir. Bu nedenle Greyfurt'un ilaçlanarak kontrollü yetişilmesi gerekir. Çünkü bu diğer narenciye tarımına büyük ölçüde zarar vermektedir. 2021 rakamlarına göre dünyanın en fazla Greyfurt üreten ülkesi dünya üretiminin %54'ünü karşılayan Çin'dir. Greyfurt uzak doğuda mandalina gibi refah ve zenginlik sembolü olarak kabul edilir. Uzak doğuda Çinliler bu sebeple yeni yıl kutlamalarında sevdiklerine Greyfurt fidanı hediye ederler. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Kıbrıs, Güney Afrika ve Brezilya'da da yaygın olarak yetiştirilir. Birçok kültür çeşidi üretilen Greyfurt'un içi kız olan türleri daha tatlıdır. C vitamin deposu olan bu meyveler genellikle kahvaltıda çiğ olarak veya meyve suyu halinde tüketilir. Kilo kontrolüne yardımcı olduğu insülin ve kan şekeri seviyelerini dengelediği bilinmektedir. Greyfurt'un ayrıca pişirildiği, şekerleme, dondurma, reçel ve tatlı yapımında kullanıldığı tariflerde mevcuttur. Meyvasının çekirdeklerinden kaliteli yemeklik bir yağ da elde edilebilir. Greyfurt'un içerdiği meyve asiti, limonun yarısı, portakalın ise iki katı kadardır. Greyfurt pek çok ilaçla etkileşime girdiğinden özellikle tansiyon, karaciğer ve kalp hastalarının uzak durması gerekir. Greyfurt ayrıca bazı ilaçların bağırsaklarda eminimini azalttığından düzenli ilaç kullananların da Greyfurt tüketmemesi yerinde bir tercih olabilir. Örneğin soğuk algınlığı geçirdiğinizde ve bunun için düzenli ilaç kullanmanız gerektiğinde C vitamini almak için Greyfurt yerine portakal ve mandalinayı tercih edebilirsiniz. İlki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.